Olá, amados irmãos, aqui é Carlos Bispo do canal Plutarco. Sejam todos bem-vindos, porque hoje vou falar que a luz já venceu. A luz já venceu e a Terra já está em quinta dimensão. Nós estamos apenas agora, amados irmãos, vivenciando essa linha do tempo para vislumbrarmos a nova terra nesta era dourada, nesta era de aquário, tão esperada por todos nós. Entendam como nós estamos aqui ainda em consciência de terceira dimensão, é difícil para a humanidade ainda compreender e ver e sentir a Terra em quinta dimensão. Nós estamos ainda experienciando, vivenciando esta jornada, esta trajetória até a linha de chegada desta quinta dimensão. Porque ainda estamos desfrutando deste plano um pouco doloroso, para quem não está em consciência já de quinta dimensão, para quem ainda possui medo, fraquezas, e todos nós estamos aqui neste momento, por nosso Pai Criador aguardar o máximo de tempo possível para o evento inevitável que irá acontecer em breve, que já aconteceu mas nós estamos aí à beira deste grande momento que está prestes a acontecer para nós, para nós vislumbrarmos esse grande flash solar, esta grande mudança total de paradigmas, de crenças. Por quê? Porque ainda nem todos estão preparados para ascender. E o nosso Pai quer e dá a oportunidade para que mais e mais pessoas possam estar conosco nesta nova terra, nesta nova era. Entendam que este evento já deveria ter acontecido por volta de 2012. Mas a benevolência e misericórdia do nosso Pai atrasou o grande momento deste grande evento, para que mais pessoas tivessem oportunidade de estar juntos nesta era de luz. Aí eu pergunto a vocês, amados irmãos, vocês que me assistem, veem meus vídeos no canal Plutarco ou no canal Carlos Bispo, vocês que estão despertos ou que chegaram há pouco tempo a ver meus vídeos, eu pergunto a vocês, vocês estão confiantes o suficiente para saber que a luz já ganhou, já venceu? Para saber que não precisam temer nada? Para saber que precisam apenas estar em gratidão? Para saber que esses últimos desafios serão vencidos? Mas claro, depende de você. Entendam, queridos, muitos de nós ainda sofrem por insegurança, às vezes por falta de acreditar piamente, totalmente, no nosso Pai Criador e nas hostes celestiais que hoje nos protegem, nos amparam, nos dão força e querem nos ver bem que hoje protegem o nosso planeta, nosso sistema solar, quantos corpos celestes são desviados diariamente para não chocar com a Terra? O quanto cada um de vocês são protegidos, às vezes por um relance de qualquer coisa em sua vida, mesmo simplesmente de tropeçar e cair. E se cair, 
é segurado para que não machuque tanto a ponto de perder a sua, seu corpo físico ou de ser algo pior, vamos dizer assim. O quanto vocês são protegidos por ainda espíritos, entidades não positivas que tentam tirar você do sério, que tentam deixar você com raiva. Vocês sabem o quanto vocês são protegidos? Então por que a insegurança? Por que não crer piamente que tudo vai dar certo e tudo está dando certo? Muitas pessoas podem reclamar, talvez por problemas de saúde, talvez por problemas financeiros, profissionais, amorosos, mas vocês têm que entender e aceitar o que o cosmos lhes dá. Você tem que aceitar a dificuldade para entender que não é um problema, e sim uma solução. Você é amparado, mas precisa aceitar e entender e almejar coisas maiores para você conquistar, obter, realizar seus sonhos. Não adianta ficarem reclamando de tudo, de qualquer coisa que seja, mesmo das coisas simples da vida. Precisam agradecer. A lei da gratidão é uma das leis que funciona da melhor forma para a lei da atração te trazer o que você realmente deseja em seu coração. Para quem segurança sobre o que está acontecendo no mundo? Entendam, amados irmãos, há muitos anos, quando eu era até mais jovem, eu já tinha entregado a minha vida nas mãos de Deus. E até hoje eu estou aqui, vivo. E hoje eu pratico e realizo um trabalho. Um trabalho da luz, um trabalho para me ajudar e ajudar o próximo. Porque cada vez que eu dou a palavra a vocês, eu também me ajudo. Porque eu também ganho pontos porque eu também regenero e abro minhas portas da consciência, porque também eu sinto o amor que vem do Pai para mim e transpasso esse amor ao próximo. E é isso que vocês precisam fazer sempre. Sentir o amor de Deus dentro de você, o amor de Cristo, de Maria, de todos os nossos irmãos superiores de luz e passar ao próximo isso. Não guarde apenas para você, não é você apenas que precisa se salvar das dores da vida tridimensionais, das inseguranças. Não, você precisa dar segurança ao seu próximo. Você precisa dar força, bons conselhos ao seu próximo. Claro, nem sempre é fácil. Às vezes, na mesma residência que você mora, as pessoas podem não acreditar no que você está falando ou te achar piegas por estar falando de amor simplesmente. Porque elas não acreditam também, por exemplo, em, em vida fora da terra, ou coisas que elas não concebem, pelas crenças limitantes que elas têm. Mas não precisa falar sobre os mistérios do universo, porque ela não vai compreender, talvez, ainda. Mas pode dar conselhos, ânimo, força, de várias formas, mesmo que seja em silêncio emanando amor, emanando, emanando luz em silêncio. Mas, sim, eu sei que muitos de vocês querem falar, trocar ideias, conhecimentos sobre tantas teorias, informações, todos esses mistérios, sistemas, né, que muitos de vocês hoje pesquisam, buscam por estarem despertos. Mas com quem falar? Na minha casa me acham louco... <risos> você pode falar hoje com outras pessoas que também buscam a mesma coisa. É por isso que existe hoje a internet. É por isso que existem grupos de redes sociais, WhatsApp, Facebook, entre outros. E vocês podem, eu sempre deixo os links dos nossos grupos da família Plutarco no primeiro comentário fixado desse vídeo. Deste vídeo, de todos os vídeos... 
Vocês podem entrar no Telegram, no WhatsApp, no grupo do Facebook. Lá vocês vão ter informações e poderão conversar com outras pessoas. Mas o mais importante é trocar conhecimento através do amor. É você ter confiança em si mesmo, que a luz já venceu. Então todas essas turbulências que estamos passando no planeta Terra é algo que já era previsto, amados irmãos. E tem muita coisa ainda a rolar até chegarmos na linha de chegada, até passarmos o pé para a nova terra, até realmente piscarmos os olhos e já estarmos na nova terra. <risos> ainda há muito por vir, mas não devemos temer. Devemos confiar que tudo está no devido lugar, não cai uma folha de uma árvore se não for vontade do Pai. Então tudo o que está acontecendo, mesmo eventos tristes que vemos aí pelo planeta, isto tudo é necessário para que não haja algo pior. Então entendam, amados irmãos, em, sua, em seus dias de, dia a dia, procurem estar confiantes, seguros, sorriam mais, parem de se sentirem entediados, de se sentirem tristes, de achar que sua vida não está caminhando, evoluindo. Está, porque você quer estar, você está evoluindo dentro de você. Se ao seu redor você vê as pessoas ou as situações não evoluindo, é porque talvez você tenha que compreender que a evolução está dentro. E a partir deste momento, dê risada do que acontece ao redor, porque não adianta chorar. Se você pode rir e compreender as ironias da vida que acontece e saber que você está totalmente protegido, e que você pode alcançar, realizar todos os seus sonhos. Mas para isso, precisa mentalizar o que você quer. Pergunte a ti mesmo qual o seu maior sonho, o que mais você deseja. E vá atrás, porque as oportunidades virão até você quando você persistir no que você quer. E não achar que é um sonho longíquo para você alcançar. Compreendam? A verdade está no que você sente, no que você constrói. Você transforma a verdade de sua vida. Então não duvide que você é capaz de alcançar seus sonhos, de ser feliz, de se curar e de qualquer coisa que seja, mesmo recompensas financeiras, porque todas as recompensas divinas estão disponíveis para vocês compreendam, mas você depende de você ter paciência, não reclamar, não julgar o próximo, saia dos antigos sistemas que você era, agora você tem que ser novo, é uma nova terra, uma nova consciência, você está apto a esta nova terra? Pergunte a você mesmo, no que você deve melhorar para poder fazer parte dessa nova terra? Dessa, desse novo nível de consciência. Pergunte se você está apto, o que, no que você deve melhorar, e daí você saberá, dentro de você, na primeira resposta que terá, alguns aspectos que você deve melhorar. E quando você ouvir de ti mesmo, do seu eu superior, do nosso, da ligação que temos com o Pai Criador, você tem que praticar esta melhora. E aí a sua vida se transformará. E tudo o que você desejar, você vai materializar em sua vida. E assim, amados irmãos, o amor incondicional estará dentro de você. E você terá um, outros olhos para com o próximo, para contigo mesmo, para com a vida, para com os acontecimentos mundiais. Você terá outros olhos, outro tato, outros sentimentos, outro... Sim outro jeito de ser para com tudo ao seu redor e para com todo o universo e aí você estará no fluxo e aí você materializar tudo o que desejas 
você conseguirá ter realmente um estado de harmonia dentro de você e assim você estará totalmente iluminado. Por hoje é só. Amo vocês, muitas bênçãos. Até a próxima, queridos. Vitória da Luz